，这绝对是黄金男孩王俊光最凶猛的一场比赛。大战日本鼎盛时期四大拳王之一魔沙斗大弟子仓崎昌史。首先出场这位就是黄金男孩王俊光，他在赛场上是一位相当可怕的选手，其打法强硬，善打硬仗，耐力及抗击打能力超强。征战赛场多年的他。收获的荣誉不计其数，直到2023年的世界踢拳排行榜出量级排名第六。接下来出场这位就是来自日本的仓崎昌史，他是魔沙斗的徒弟当中最具潜力的选手，曾在一晚连续击溃八名对手，具有着顽强的战斗能力。那么黄金男孩王俊光会拿出怎样的实力来击溃这名实力派对手呢？让我们拭目以待。这王俊光呢也是，比赛开始后，王俊光率先伸腿试探，仓崎昌史也不甘示弱，慢慢的和王俊光展开近距离试探性攻击。仓崎昌史有了场下大哥魔沙斗的支持。擂台表现也显得十分的卖力，也比较主动性的发起攻击。组合把陈立康和打法短开，是，呃，陈立康理论是三八牛选手一米六七啊，前后前后连击，哇，王俊光不错，你干嘛？你干嘛？你，王俊光在这个前半点是打了一下，你干嘛？你干嘛？战斗欲望极强。仓崎昌史缓慢的步步紧逼的同时，不断挥拳攻击，而王俊光丝毫不慌。只见缓慢后退防守时，突然一记重拳击挡了仓崎昌史，这一拳若是距离再远一点，就有可能将其 KO。哈哈哈哈哈！行吧，直接回来了。四、三、三、三、三、一。好，对方补了一次八以后，在心态上。王俊光乘胜追击，不管对方防守多严密，都是不断的向面部砸拳，而这恰好也起到了效果。仓崎昌史一个防守漏洞，直接被击飞数米远。从这也能看出，王俊光的打法堪称恐怖，也是有着一定道理的。稍微对拳，这个日本的选手。一个铁石刀刀的打法，对，受了重击以后，往后往前走，啊，依然是非常坚实。这样实际上是自己的这个劣势，变小了。对，以后的话是找到会烧的会烧头。对，这样的话呢，在王俊光的狂轰乱炸下，仓崎昌史被打得极度蒙圈，而场下魔沙斗看到此状也开始有些焦虑不安。得力大弟子居然会像沙包一样不断被打。王俊光打到了见到五十，这次的五十八公斤，对，就压力超大。一个捏，好，起来，打佛，来，继续，看能不能打穿对方防守。王旭，继续，依然是电光火石般。哦，龙一回活被击，三打了三个图秒，应该没有。就这样，王俊光将这场中日对决带到了高潮的同时，也给中方代表队来了个开门红。此时被惊艳到的场下魔沙斗也不断的拿着手帕不断擦汗。黄金男孩王俊光首回合三次击倒对手，最终以 TQ 取得胜利，也给后面即将比赛的中国选手们打足了底气。